。这个叫周丽的，是我昔日的同窗好友。周丽，今天陈深从曹河京监狱转一批犯人，路线怎么走？我们的押送流程是有严格规定的，一般不能出任何的偏差，包括时间。他们不会联合解酒吧？出什么事了？我好像犯了一个大错误。那你有没有想过，一场你导演的血雨腥风就这么掀起？这个命令我不执行。她是我媳妇儿，是我媳妇儿。嗯、抽，最近走的蛮近的呀。美男计可是你让我去使的。你小心掉进人家的美人计里啊！放心吧，我才不会。第二件事情啊，今天押运犯人的过程中，有没有什么可疑的东西啊？今天到乔家山的时间，好像晚了点。对了，车子临从曹河京监狱出发的时候出了故障，于胖子花了半个小时才把它修好。到了乔家山，车胎又爆了，这件事情刘二宝也知道。别怪我多疑啊！我之所以没有临时把你换下来，也是怕打草惊蛇。今天早上，又有两个处理的兄弟，不声不息在乔家山死了。本来今天乔家山早上有一批可疑的人，我就等着他们下手，然后我好一网打尽。结果呢，突然一下人全散了，我就抓住一个人。你说，处理是不是会有内鬼？这么说，这次我命又够大的，我还得感谢这内鬼救了我一命啊！不过，知道你要押送犯人的不少，可是知道你有埋伏的，应该不多吧？老毕，让你进去。好的，陈队长。楚总，马上去趟曹河京监狱，把于胖子给我找来。是。嗯问完没问完啊？什么时候才能走啊？处座，坐。嗯。各位都辛苦了，时间不早了。除了刘美娜、徐碧城，留下来继续配合调查，其他同志都可以撤了。什么呀，处座，我们该交代的已经交代完了呀。美娜，在处理这么多年了，规矩你应该很清楚。有些事情就是要弄个清楚，才能证明你的清白。处座说的对，毕成，你今天就在这边安心住下，有什么需要我带的洗漱用品，我回家给你拿过来。嗯，谢谢唐队长理解我。应该的，处理没有什么工作上的事，我们都应该配合嘛。嗯。楚总，我真的没想到您会把毕城留下。坐，坐下说。毕成没见过什么世面
，办事不周是有的，但要真说他走漏了情报，这是绝对不可能的事儿。真出了这样的事儿，李主任的脸也没地儿搁呀。我当然知道毕成是清白的，你们都是聪明人，相信你们可以理解。我这么做，其实是为了堵上别人的嘴。你想啊，毕成是谁？他是李主任的亲戚，那在别人眼里他就叫皇亲国戚。我连皇亲国戚都敢动，其他嫌疑人还有什么二话可说，对吗？那除了毕成跟美娜，还有别的嫌疑人吗？有。曹和清监狱的于胖子有重大嫌疑。徐碧城被列为毕忠良的重点怀疑对象，这并不出乎陈深的意料。但被捕的飓风队员是谁，他究竟知道多少，却是一个未知数。在毕忠良强大的攻势面前，徐碧城的心理素质究竟能扛多久，也是一个未知数。想到这里。陈深不禁深深的担忧今天晚上真不打算回去了，要不要我帮你去看看嫂子？不用，晚上他跟总部、孙秘书他们几个人打牌，不会闷的。于胖子好像也在。嗯，在呢。于胖子一直跟我在一起，你说他哪来的机会去传递消息呢？他有拖延时间的嫌疑啊。在乔家山爆胎以后这段时间，他已经很清楚刘二宝在那里设立了埋伏。这段时间完全有可能，他向同伙传达指令。哎，那徐碧城和刘美娜呢？你觉得这件事一个人可以完成吗？我是在等，我等某个人的同伙自乱阵脚，露出狐狸的尾巴。舅妈，呃，我是山海啊，表舅在家吗？不在啊，那没事了，那等他回来再说吧。好，再见。
我需要你帮我一个忙。做什么？帮我演一出戏。还站在门口干什么呀？我饿，你不知道吗？还不快去给我买生煎包？不行，现在就去。我现在要去找我们的人，我得知道被抓的是谁。有人盯着你，所以我需要你的帮助英雄，我刚才演的怎么样？你要是真能演戏的话，一定比蝴蝶还要红，<笑>是吧？我也这么认为。你真的不打算问一问，为什么我要穿唐山海的衣服？为什么要让你帮我演戏？这有什么可问的？反正我就是个演戏的，导演让我怎么演我就怎么演呗，管那么多干嘛？是不是？你会帮我们保守秘密的，对吧？那当然了，唐先生救过你的性命，就是我们的恩人呢。再说了，我知道你做什么呀都是对的。嗯，嗯，<笑>哎，发现什么了吗？啊，有什么不一样的地方吗？有没有发现什么啊？我说李小楠啊，你姑娘家的房子，搞得跟男人一样乱七八糟的，也只有你李小楠会做出这样的摆设。我就是拍戏太忙了，没时间收拾。哎，你没发现这沙发、这桌子还有这柜子，都是按照你家原来的款式重新买的吗？哎，还有这窗帘。这可是我跑了整个上海所有的布料店，选到的跟你家以前一模一样的格子图案。这是你住，又不是我住。反正你早晚都要来住嘛。其实我不太喜欢这个格子的窗帘，那是房东留下来的，我只是懒得换。嗯，你就打击我吧，反正我已经习惯了。你要是一天不打击我，我还不习惯。我说李小楠，嗯，你怎么连一个女人最基本的虚荣心、好奇心、自尊心都没有？你这样让我很难办啊。有啊，只是他们在你面前都没有罢了。反正啊，我这辈子就要一直缠着你，跟你死磕到底了。你说。这行动处的男人都死绝了，还是怎么着？查内鬼查到我们女人头上来了。哎，我们除了抄抄写写，我们还能做什么呀？整个行动处就我们最不像内奸。烦死了！我那朋友一家去香港了，一时半会儿也联络不上，证明不了我中午的行踪。不过还好，等联系上了就能证明我的清白了。碧城，你说他们把我留下也就算了，还把你留下，是为了什么呀？我我也不知道。我知道了，这个于胖子家有个亲戚是南京汪先生身边的人，毕处长可能是怕得罪上面的人，就故意把你给留下了。另外，你想啊，你也是总部李主任的人，这样一来，他就好给上面一个交代。嗯，他这是公事公办。嗯。干什么干什么？我都说了多少遍了，这车是你们行动处的。哦，车
车饭都不起来了，半路爆胎了，这跟我有什么关系啊？哎，你说这也真够巧的，是吧？这不到一年的新车，平时没毛病，怎么一到你手里，什么毛病都有了？啊？哎，刘二宝，你可不要血口喷人啊！我告诉你啊，你要是怀疑我，你得有证据。我说什么了？我什么也没说。啊？你急什么呀？啊？你急什么？你们快把我给放了！我要给我二表叔的堂哥打电话。于兄啊，稍安勿躁。我们绝对不会冤枉一个好人，但也不会放过一个叛徒。谢,谢天谢地，被抓的人不是你，被捕的人叫吕明。不是已经全部通知你们撤退了吗？为什么还是有人被抓？是已经撤了，不知道他怎么一个人又溜回去了，还被抓了。胡闹！徐碧城胡闹，你们一个个都跟着他胡闹。什么胡闹？我们之间从来没有约定过他可以代替我向你传达命令。上次绑架李小楠的事情我已经警告过你了，这才过几天，同样的错误又犯。我哪知道他会假传你的命令？陶大春，你也是有这么多年经验的老特工啊。他是在利用你，你判断不出来吗？按纪律，你我见面是绝密的。要不是你先破坏了规矩，带他见我，我能信他吗？我们现在争论这些谁对谁错，已经没有意义了。现在的问题是，这个烂摊子怎么收拾？吕明他必须得死，他见过毕城。你刚才说什么？我和毕成见面那天被他碰见了。啊，你回去也注意安全。那女的谁啊？别问了啊。吕明被毕仲良看得死死的，我要是不问你，我都不知道被抓的是谁。我没机会见他，没办法了，要不你先撤吧？怎么撤？徐碧城被毕仲良软禁了，我走了，他就是死路一条。那怎么办？难道一起死吗？要么一起死。要我们一起活。这个叫吕明的有没有什么家人？这次营救的囚犯当中，有他媳妇儿。他有一个不到一岁的女儿。事到如今，也只有这张照片可以试一下了。麻烦，我要去见处座。处座，这个于胖子死活不找，他非说给他二叔打电话。您看，毕成啊，处座，那我先出去了。徐小姐，找我有事啊？处长，有件事，我最近藏在心里
，好几天都睡不着觉了。那你愿意同我瞧瞧吗？人家都说，家丑不可外扬。可是。怎么了，毕成？处长，其实今天我找陈队长，就是为了这事。哦，是吗？到底什么事情啊？同我讲讲。山海经常莫名其妙的，连说都不跟我说一声，就出门了。有一天，我发现他在百货公司，他竟然去买梳妆台。然后呢？后来我发现，他居然不是给我买的。最近我发现，他总是去乔家山那一段。我怀疑。他是在那儿藏了女人，我有时候实在忍不住了，就会问山海。可是他总推脱说，是处理给的任务。我是个女人啊，处长你也知道吧，我不好多问，我问了他也不会说的。可是，处长，你知道吧？我这心里就是憋得慌。玉朝，你别哭。然后呢？我知道，处长，是不是让男人坦白是不太可能的？可是我实在忍不住，我就去问陈队长。可是陈队长说，他也不知道。他说：“他会帮我查明白的，处座，你不会跟着他一块儿骗我吧？”哈哈哈这次真的是你想的太多了，确实是我派山海去执行任务，我绝对可以替他保证。而且我真没想到他这么有纪律性啊，居然连你都忘了。可是处长，这点事，他需要瞒我吗？那就应该瞒你啊，这就叫纪律啊！你也在黄埔十六街待过吗？不是。哼，不哭了啊。哦，我不哭了。<笑>被捕的人叫吕明，是军统上海飓风队的一员。现在情况有点麻烦。徐碧城想救的那个周丽，就是吕明的妻子，他还见过徐碧城一面。麻烦大了，陈深。现在能救徐碧城的人，可能只有你了。你需要我做什么？有没有可能杀了吕明？毕忠良不信任你们，同样也不信任我。那看来，你想怎么样？我会告诉吕明，只有他死，才能保他全家平安。不然的话，他们就只能自求多福了。
，李处长，这样我就放心了。放心吧，踏踏实实的啊。谢谢您。那我先走了。嗯。毕处长，我知道今天劫囚的案子，您是公事公办。当初舅舅调我来机要室的时候，就跟我千叮咛万嘱咐的说，以后一切万事都听您的。以后您要是有什么需求，或者需要我做什么的，一定要跟我说。一定替我在李主任那儿保密，别让他知道今天晚上你在我这儿哭里逼撒，要不然我可不好过了。不会的。毕处长，您今天可是帮我解了个心结，从今往后啊，我可是能睡个好觉了。上海这个人，为人忠厚诚恳，是个可以托付终身之人。我也算阅人无数了，我还是自信有这个眼力的。去吧，休息吧。但愿吧。苏小姐，有什么吩咐尽管叫我们，走廊上会一直有人待命的。谢谢。告辞。陈队长回来了，徐碧成在里面，啊，正好，唐先生让我给唐太太送安神药，这个，那好，徐小姐。唐先生让我给你的。唐先生让唐太太安心睡一个觉，过来明天就没事了。老毕在牢房还是在办公室？处所应该在办公室。早点休息。去看过李小楠了？嗯，顺便帮你看了一下唐山海。什么？他有什么动静吗？他能有什么动静啊？你的人都盯着他，他又不傻。一帮废物，都不知道收藏行踪。唐山海本来也是老特务了，也没有人能瞒得住他。他有跟你讲什么吗？他就是抱怨说你故意把徐碧城留在这儿，就是为了给李慕群难堪。唐山海平时做事滴水不漏，四平八稳。他明明知道咱俩的关系，还敢跟你发这通牢骚，所以我觉得他就是故意告诉我，想让我传话给你，嗯，表示他对你的不满，然后一定会向李莫群告状的。哼，我要是派人告状，我早就被轰下台了，我还能在这张椅子上坐稳吗？所以我跟你说，你悠着点儿，别得罪太多人，树大招风。走了。吕明的被捕，让徐碧城始料未及。他深深地陷入了不知前途的彷徨之中。而吕明见过徐碧城，这让陈生和唐山海都夜不能寐。他们不约而同地担心着吕明扛不住大刑，将徐碧城指认出来
，无疑，排除这颗定时炸弹，是他们必须得完成的首要任务。窗外风雨交加，电闪雷鸣。如何才能排除徐碧城的危险，让陈生和唐山海都感到了无从下手？特别是徐碧城，因为他的一意孤行，不仅没有救出周丽，反而害得吕明也深陷危境，而且备受非人的折磨。这份愧疚比恐惧更让徐碧城痛苦不堪。钱秘书，今天过瘾了吗？刘队长，以后有这样的美差，多想着我钱某人啊！多谢多谢，<笑>让你做个秘书，真是屈才了。<笑>哪里的话，走，我们俩喝酒去。朱总，犯人招了。此人啊，名叫吕明，是军统飓风队的成员。他们的队长叫陶大春。据他所知，陶大春是唯一跟内鬼见过面的人。行动当日，也是陶大春突然接到终止行动的命令，他们才突然撤离的。但具体什么原因，是谁通知的陶大春，他一无所知。还有，他还招了他们的秘密驻地。是宁德路上的云南会馆。现在去已经晚了，人被关了一个晚上，飓风队早就撤了。那还去吗？带人去看看吧，查查有什么蛛丝马迹。是。给你带了点早点。谢谢。昨天晚上睡得好吗？用走廊的长椅凑合了一宿，只想着今晚要是能回家就好了。会的。表舅，是我，山海啊。呃，我昨天晚上就一直给您打电话，有件事儿，舅妈说您没在，有件事儿。对
，这件事儿必须得好好跟您汇报一下。喂，让我去审犯人，刘二宝呢？好，我马上过去还想见你老婆吗？有孩子吗？我从来都觉得，那些所谓舍小家保大家的信仰，全都是狗屁。一个男人，你连自己的老婆孩子都保不住，信仰有屁用？你的信仰就是让你遍体鳞伤，让你妻离子散啊！咱们都是凡夫俗子，有什么事情能比一家人团聚、喜乐、安康更实际呢？啊！你告诉我，你跟我说了之后，我就放了你，我让你和你的老婆一家团聚。嗯，团聚。我怎么团聚啊？啊！我媳妇儿都让你们抓了！之美是我最喜欢的，放我们群主任电话找您。早不来晚不来，把他带到会议室去。会议室，叫处理所有的女人到会议室，让他认。
。是。哟，李主任，您这么说真的是冤枉我了。我当然相信毕成是清白的。你留下，我押他过去。是。